Dalla cima del Sabotino guardo verso l'altopiano della Bainsizza, dietro cui spuntano le cime delle Alpi Giulie, ancora bianche di neve. Su tutte il monte Trigla ve lo spigolo del Monte Nero. Sul versante opposto i rilievi del Colovrat e del Mataiura, ai cui piedi scorre il Natisone. Me ne viene un'impressione di compiutezza. Sotto di me l'Isonzo serpeggia verso il castello di Gorizia e il casino di Nova Gorizza. Lontano il Carso, da cui proviene una luce bianca che non smetterà mai di affascinarmi. Esattamente un anno fa salivo sul monte Sabuttino, da cui godevo di questo splendido paesaggio che poi avrei raccontato inserito in uno dei capitoli del libro dedicato a Comisso, Geografia di Comisso, cronaca di un viaggio letterario in cui affronto e racconto lo strettissimo rapporto che si viene a creare fra la scrittura di Comisso e il paesaggio da cui questa scrittura sgorga, che è, anzi è quasi impastata del paesaggio e dei luoghi eh, che Comisso ha abitato. E racconto da, dai canali di Treviso su cui sorgeva la casa eh, dei genitori di Comisso, su su, il Piave, il Friuli, eh, l'Istria, Chioggia eh, e poi la campagna di Zero Branco. Tutti i luoghi che hanno contribuito a creare quella scrittura così densa, eh, così eh, vitale di Comisso. Ma vorrei, eh, per chiudere questo breve mio intervento, leggere proprio un brano di Giovanni Comisso, dedicato alla terra, un brano in cui si evidenzia quel profondo, misterioso rapporto tra macro e microcosmo, e in cui Comisso racconta quell'energia segreta che muove il cielo e la terra e che oggi in qualche modo ci mette un po' all'angolo, ci fa pensare. E così anche questo brano secondo me è molto 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 interessante, ancora molto attuale. La terra è un essere vivente. Ha una vita germinativa, regolata da un calore sommerso, in rispondente amore con quello irruente e alterno del sole. Cresce questo calore sommerso, tumultua, si affievolisce, si fa profondo, inavvertito sotto il gelo e poi riprende ancora a salire, fino ad affiorare nelle vampanti giornate quando trema l'aria rasente ai solchi. Questa terra ha le sue ossa di roccia, le sue muscolature di ghiaia, tracciate dall'impeto dei torrenti nei primordi, ha la sua carne rossa per antichi boschi distrutti o nera di paludi interrate e le sue vene d'acqua che affluiscono dai solchi innumerevoli dentro a questa carne vegetante e ai fossi verdastri tra i campi. A estri come di donna nel desiderare sementi di terra più lontana e diversa, subito alimentate dal grande calore sommerso con maggior brama, il caldo avvampa la terra, l'erba cresce dalla mattina alla sera, i frutteti dal fiore al frutto impiegano un mattino. La terra ha una volontà tremenda che non ammette tregua, la spiga, la vite, il granone comandano, gridando, urlano al contadino di lavorare. Egli è costretto a frullare in questo gorgo sottomesso alla forza della terra che esprime i suoi frutti.